tem Scarborough, que é um bairro aqui de Perth, e também uma praia, uma das mais populares praias da cidade, que tem esse mar azul belíssimo, como todas as praias de Perth. O Vitor é de São Paulo, Prazer. mora aqui há oito meses. Mesmo. Scarborough, para mim, é um dos melhores bairros que eu escolhi viver, moro lá pertinho, pertinho, pertinho daqui. daqui. Né? É muito seguro, muito é, bonitinho, muito, muito boni tranquilo. Tudo organizado, você não vê uma sujeira na rua. E a praia é muito procurada por surfistas? Por surfistas, uhum. famosas pelas ondas, né? Eu não, não sei surfar, mas. Mas tá querendo aprender, tá né? Tá querendo aprender, eu vou aprender. Esse verão aí eu vou, vou, ter, vou me jogar e tentar aprender. Se jogar aí. no mar, legal. <risos> Só que esse vídeo ele não é sobre praia, gente. Ele é um vídeo sobre uma escola de inglês, Alexis, que é uma escola que fica aqui pertinho, fica Sim, aqui em Escabro. Sim, e é a escola onde você estuda Sim. há oito meses. Há oito meses também. Você apresenta a escola pra gente? Vamos Com certeza, dar um pouquinho lá? Vamos lá. escola já é diferente, né? Porque é tudo meio aberto, a cantina fica lá, aqui é recepção, tem sala é. no andar de cima. Eu escolhi a Alex justamente por isso, muito perto da praia, esse clima maravilhoso. A gente vê um monte de prancha, os cartazes de gente surfando e tal. É um clima diferente, bem descontraído, o pessoal é, se diverte bastante aqui. Eu vejo todo mundo sempre feliz, sempre uh -huh. com um sorriso no rosto, e acho que isso é importante. I think because of its location in Scarborough, It has a lovely atmosphere here. Uh, it's very hard to feel stressed when you're by the beach, I think. And I think people who choose to study here know that and enjoy being outdoors. The beach is there for our disposal, which opens us up to a lot more opportunity acti with activities that city schools don't necessarily have. Um, free barbecues every month, surf lessons. We don't teach surfing. We have a surf school that we're connected with. Um, then also soccer or football, uh, volleyball, lots of different activities that we can use the beach for. We look at a whole 360 degree experience, so it's more than just going to a classroom and studying English, you've got to have the support of uh, staff members and support of management to help students fit into not just the school but the society as well and community. Alex, for me, tipo, deu todo o suporte. Eles são muito próximos a você. Eles te acolhem mesmo como uma família, assim. Eu vejo os professores e o corpo do, do, da escola sempre preocupados em saber o que, que eu estou pensando, uhum. sempre preocupados em saber se eu quero mexer em alguma coisa na minha grade. Eu acho isso importantíssimo. Cheguei aqui sem inglês. Comecei no no elementary, né, uhum. que eles falam que é o, que é o básico, básico de básico, tudo. Né? Uhum. E agora, depois de oito meses, estou no upper. A gente aprende tipo meio que brincando e viajando, porque é, é, muitas das, das lições é sobre todos os países do mundo, né? Uhum. Então, você vai conhecendo cada parte um pouquinho, já estudando inglês. São poucos alunos na sala, uhum. entendeu? Então, você tem quase que um inglês personalizado. Eu acho que Legal. isso é muito bom. E você conhece pessoas do mundo inteiro aqui, então você acaba falando inglês com todo mundo o tempo uhum. inteiro. Bom, nem pode falar português aqui nos corredores da escola, uhum. né? então, isso acaba ajudando bastante. Hoje eles abriram uma exceção para gente, é. tá? <risos> We've got that balance of having that nice lifestyle on the beach, but we also need to uphold our um, progress reports and our attendance of all students, so we can show that students are progressing and their English is getting better and better. Eu já aprendi muito, já avancei bastante no meu inglês, tanto na gramática quanto na conversação, que eu acho uhum. que é mais importante. Eu acho que aqui é super rápido. Se você vem aqui, foca, não tem erro. Você vai evoluir. Então, eu estou bem satisfeito com tudo que eu estou evoluindo aqui. A lot of students will make lifelong friends from all around the world and have a place to go and visit later on. Eu vim para cá por causa disso, para conhecer bastante gente. Eu uhum. gosto muito de conhecer pessoas, de ter experiências novas. Você fica com a cabeça muito mais aberta. Uhum. Você passa a pensar muito mais no próximo, você vê que não é só você, o mundo. Acho que é um outro ponto, né? Além do inglês, você aprender diferentes culturas né? e lidar com diferentes povos. Eu acho isso importantíssimo, acho que até mais importante do que o inglês. Uhum. Né? Eu acho que uma pessoa não pode ficar presa a um, um círculo restrito ali, ela não pode ser provinciana, como a gente chama. Uhum. Ela tem que expandir os horizontes, então isso é importantíssimo. E aqui é um lugar que permite essa interação. One of the reasons I love this job actually is to meet people from all over the world in all different circumstances. Some people have been living in Australia for a while. Some people it's the first time they've lived away from their parents, say. Uh, and it just makes it very fascinating environment. Um, 
I guess uh, for the students having the chance to really get an insight into people's lives from all over the world, not just Australia, makes it really special. É bom para o crescimento pessoal, tá? Ficar longe de casa, se virar sozinho, ter que arrumar um emprego e ter que tocar a vida sozinho. Isso, pô, eu tenho certeza que eu vou voltar para o Brasil muito mais evoluído do que eu cheguei aqui, mais maduro. Você se conhece como pessoa, né? Porque aqui, teoricamente, não tem ninguém ao seu lado. Você cresce muito, você sabe que você é capaz de fazer tudo. Uhum. Eu recomendo isso para todas as pessoas que puderem ter chance de fazer isso, porque vale a pena. I really think everyone, everyone should travel, not just on a holiday, but to live and really experience it. It can, you know, make your whole life, I think.